有想过雨后乡民的台语要怎么讲吗？一霸雄明，你刚刚讲的很正确。一霸雄明，时尚玩家怎么讲？很难讲啊。谢谢谢，好好难讲。甲村呢？甲村呢？哎，对耶，甲村七头狼。啊、哦，欢迎收看《假春七头狼》，希巴有名。哦，今仔日呢，我来到台北呢，要过年啊，到年底时阵啊，要请王刚，吼，要过年终假尾啊，吼，还需要一个出大的餐厅，要找所在，吼，大家挥泪。嘿，哦，挥泪，挥泪，然后然后啉酒，食好料。嘿，啊，啉个醉醉醉啊，醉醉醉，爽爽爽，爽爽爽，嘿。而且我们今天找的这个地方哦，它里面是又大，食物又好吃。酒更不用担心，满满满，满满满满，喝到饱，吃到饱，真的假的？而且我跟你讲，这家餐厅其实是我一个好朋友，一个导演介绍我来吃的。哦，真的？叫冯凯啊，哦，他超爱这一家，他很。有一次我跟他聊到泰国菜，他就跟我说，我，我告诉你，这家超好吃，真的。好吧，走吧，那我们第一家就要喝到最最最哦。沙瓦迪卡，沙瓦迪卡。我跟你讲，今天除了酒之外，我还带了。特别的见面礼，你忙你的，我忙我的，你先看看我要忙什么。守住哎，忙我的。哦，怎么好意思啦？年终嘛，过年嘛，来来来来来来来。哇，乘客什么没有？红包最多，你面前。哇，还是这两个，忘记跟你说了。我们今天工作人员大概有六十几个哎。六十几个，没关系，现场的我先发哈。我们进去吃，好料。哎，他的酒柜真的酒很多哎。对啊，你还想看人家酒柜？那酒柜随便让你开的。欢迎你们，哎，这个是施总，施总，施总，施总经理，你好。我刚刚进来之后，每一个都是在讲泰文嘞，所以他们是真的是泰国的朋友吗？对，然后这是我们的主厨讲讲成中主厨，然后他就是来教了我们这边大概有二十几个的太极的主师傅。哦，所以我们今天吃的食材都是一定要是他们的家乡味才会做。是，所以我们这边的呃客人都是觉得说好像可以不用去泰国。对，听说今天的菜有辣哦。啊，对 ，OK， 所以会建议你们先吃。好，好。沙瓦迪卡，沙瓦迪卡。所以我们是哪一个要先吃呢？建议可以先从这个拼盘开始，它算泰味菜。哦，哦，你的中文讲得很好哎。我是台湾人。哦。你看，只不是他是不是？啊，刚说的是他，我以为是他。哎呀，误会了，误会了。好，那我们就来吃这个是鸡肉的沙爹吗？对对，沙爹鸡，然后它来来来，建议的酱汁哦，建议的酱汁是哪一？这个是沙爹酱，那它都可以配着青木瓜沙拉跟剩菜。哦，好，嗯，辣吗？小辣辣，小辣。泰国的辣度都是来自于它原本的菜色的香料，对，所以它的辣度是非常温和的。对，然后这个咖喱，咖喱味好香，而且它的鸡肉。好 Q 弹，你要不要吃一点？它真的多了一份纯太味。嗯，这个是咸猪肉。谢谢。哎，是要加这两个？那加那个橘色的。哦，橘色的这个。哦，刚刚男这个志强哥在乱加，你有觉得很奇怪？那这个皮煎的下起来好好吃哦。真的？你在吃什么？罗猪肉啊，罗旺猪。会搭配这样子的一个生菜，就包着吃会比较清爽一点。哇！每一道很多菜色都是都在跟泰国吃法一样，都是要加点生菜。哇，鸡肉好嫩哦！通常沙爹的肉会比较柴，哎，因为肉好，而且他们的肉还比较大块。谢谢，这样是正确的吗？正确。正确。正确。表示你在泰国吃，不用飞到我们那边吃，这边吃也是到好吃的。嗯。你是泰国哪里的？我是东北部的。东北。那你有吃过台湾其他的泰国菜？有。你有觉得不够辣吗？当然会有。对不对？你会不会觉得不够辣？会不会觉得好像其实台湾其他泰国菜也是蛮温和的？然后调过，你看，对台湾。哎，它这个猪肉好好吃哦。是哦，那个皮甜甜的，香对啊，配那个菜更甜。所以吃的这个就是一个开胃小吃。我那位好朋友，那位导演，他特别介绍，应该就是这个排骨。对，会建议呃先吃肉。这个吗？直接这样拿起来。对，可以，可以，豪迈的吃。它是吃辣椒，它是清蒸的味道。清炖哪不是清蒸？清炖的味道。我想到清蒸是什么味道？清蒸是的味道。铁锅清蒸。
，口罩也是汤是,是？重点是汤辣了。这边开多久啊？就是我们是从呃原址的话是从大安大安搬过来的，嗯，在原址的部分已经是开了大概一个月了吧，到今年的八月才搬到这边来。你在原址的时候我没去过，但是我哦，好辣，好辣吗？不是辣而已，那个味道就都来了。又酸鱼露的味道，然后它的香甜，假的啦，辣，你可以喝一点点试试看，哇，好好爽哦，这个口感冲击好爽哦，哦哦，对不对？哇，有火山爆发的感觉，有，难怪叫火山排骨，有有有，好泰哦，真的好泰哦，真的，这个可以挑战哎，这个哦，这个有辣，才刚刚忘记。我椰子水就来了。哦，我要真正真正的辣，那种爽是你会欲罢不能，一口接一口的。哎，这个看起来也是很恐怖哎，这这是什么泰式柠檬鱼？这辣的程度有多辣？啊，这个比较比较小辣，这个这个比较不辣，几乎不辣。我不太相信你们讲的。哎，一定要来一点汤汁的吧，淋一下鱼。是有从泰国来的清香料吗？还是全部都是台湾？都是用台湾当地，有一些泰国香料，台湾当地的种了出来。哦。但有些没有办法的，就一定要从泰国。比比如说没办法的是什么？嗯，手指甲啊这种东西，在泰国是很常见，可是在台湾是种不太到，因为气候的问题，台湾种不出来。但这个鱼我不得不说真的很好吃，它很嫩，然后。它又跟一般的柠檬鱼，因为外面的柠檬鱼只有柠檬的味道。这也是鲈鱼吗？就是高山泉水鲈鱼。高山泉水鲈鱼，它跟一般的鲈鱼不一样，它的油脂特别重。它是喝泉水长大的。它是喝泉水长大。嗯。哇，已经比我们很多人都都高级了，对吧？好吃哎。我就觉得它的鱼的料理方式真的，因为一般柠檬鱼就是辣椒。跟蒜头、跟柠檬的味道，我觉得他们特别调味的那些调味料之外，它的鱼本身的那个肉的基底真的非常甜嫩，很棒很棒，这鱼好好吃哦，厉害厉害厉害！我对那个椰子有点兴趣。对，那个椰子里面是什么？有虾，是现剥的椰子，里面加入红咖喱跟海鲜去拌炒。那旁边这个吐司是要？吐司是可以配海鲜跟里面的沾着这样吃。哎呦。我先来试试看喽。沾一下，沾一下。他为什么要用现剖的椰子啊？因为新鲜，如果先打开，它就会氧化，就会变黑。哦，怎么样？好吃，所以其实大部大大致上这边如果真的要很很纯正泰式的辣，也可以很纯正泰式的辣的。其实我们的泰厨是建议客人可以挑战在中辣跟中辣跟大辣，比较符合他们的口感。每一道菜都可以调整辣度。对。哇。这咖喱好好吃哦，甜哦，对啊，这咖喱怎么回事啊？为什么跟别人不太一样哎？是因为新鲜椰子起了那么大作用吗？我开的椰子水跟果肉也都会保留在里面，好甜呢，好甜哦，嗯，它的甜是来自刚呃叔叔说的那个椰子的鲜度，所以里面的椰椰子肉也还是保留着。哦，所以它是是那个白白的，就是椰子肉汁，有经验哦。哦，好泰国，好泰国！我真的觉得我好像在泰国。泰国免签了，你们来这边还不免飞机票钱。对，坐上计程车来就可以吃到最真正的泰国菜。你这是辣到有鼻音吧？哦，我吃辣会流鼻水。对，因为我们今天介绍就是说。年终大家要找一个地方聚会嘛？哎，好适合。这边也是，一个包厢是二十个人，然后打开就是变成四十个人。那总共会有可以容纳，如果整个餐厅包下来，选一个对啊，公司行号应该是可以维亚包下来。泰国料理没有这样子的空间跟这样的环境。那菜是你们帮你配帮他们配好吗？对，就像这样子的一个做菜的形态，然后大家一起享用。哇，很开心哎！我觉得在去餐厅，然后又可以吃到真正的泰国菜。对，然后大家可以又用一下 dress code， 穿得很泰来。还有泰国人在旁边陪我们一起吃饭。然后红包是他给你的。希望你在台湾的工作一切顺利，加油加油！谢谢。你不可能顺手牵了一只狗吧？先来的这个地方就是。我住的地方，正义国宅。哦，现在现在要介绍，你也太大方公开了吧 ？OK 啊，那都上过报纸了。哦，是吗？嗯。
是绯闻是,是？出来买个，我绯闻就是我老婆还有谁？哦，那时候跟他刚刚没有没有没有，我们结婚之后才买这里。哦、嗯、，OK OK， 所以是。很正当的一个，看完什么表情啊？买方程很值得庆祝啊！但我今天要介绍一家餐厅，是我在这边之后我才知道的一家北方面食的一个。哎，国仔都很多，其实是深藏不露的餐厅。因为我本身是外省人，我从小就是跟着爸妈，对，就吃小米粥啊、牛肉卷饼啊、馅饼这种长大的。对，那搬到这里之后，有一家这样的小吃、这样的餐厅，你知道这种。感觉好像回到小时候的回忆，对。然后重点是它真的非常好吃。那是什么东西？它就是卖韭菜盒子啊、酸菜盒子啊、小米粥啊、牛肉卷饼这种。哎，所以你们要介绍你的好朋友是不是？呃，这是我的狗女儿，她叫黑秀，她也很有名啊。黑秀，黑秀，黑色秀气的狗，不是那个黑秀，黑秀也可以啊。用力的时候会不会黑秀？用力的时候会不会黑秀？不许叼瓜。喂。东哥，小蛋呢？哟，然后怎么唱？啊，黑小黑小黑小黑小，老搞笑啊，老搞笑。他一脸茫然呢。他比较害怕，来去找妈妈。他是不是比较害怕？哎，他家，对，他比较害怕。然后我今天介绍这个韭菜盒子啊，它就是铜板小吃哦，所以是 CP 值非常好的。它是你们领养的吗？领养的啊，那时候入饥饿游戏的时候，在山上捡到的。哦，真的哦。然后我就过一个礼拜，我就把它带回来。可爱。啊，黑熊，等等，等等，等等，等等，出现。出现的声音，哇！等等，等等。专业，你看就是这样，小小的，看起来是很过瘾。哎，它好多东西，那你平常都点什么吃？哦，我最喜欢吃就一定要有小米粥。哦，小米粥。然后小米粥，然后高丽菜盒，然后萝卜丝卷，还有韭菜盒。哦。我想，我今天想要吃这两个。好啊，那我想要吃萝卜丝卷。好，没有萝卜丝卷，还有韭菜盒，还有小米稀饭。好。小碗。哎，大碗我们两个。好啊。一起喝好不好？一个大碗。哎，我们在外面可以吃好吗？老板娘，你是哪里人啊？江苏，江苏人啊。哦，所以是江苏菜，江北，江北。听说他就是来台湾之后也是嫁给江苏人。不疼的，你看，你家太多糖了吧？不会，你来，你来，你来，你来。一点点的，一点点。因为我从小就是吃小米粥长大的，所以这应该是要吃咸还是太多了吧？真的不会啦，麻烦一下。你这是要加吃甜的还是要吃咸的？应该要甜的。他个人喜欢呐。嗯。那可以加酸豆，可以哦 ，OK。这些都是你，你看那个机器后面的时候，我在帮你擀那个面。没有，那是脚面。脚面都是手工的。而且我跟你讲，这时间还不到他们巅峰的时候，他们如果到那种傍晚，比如说下班的时候。排队是排到那边去的。哎，你不要说今天，现在其实也有点过了午餐的时间，里面还是有人啊。对啊，我觉得也是蛮厉害的。而且你看他的这个饼，我要来吃我的超大颗的。这个我刚刚点的那个是萝卜，然后那个皮是薄的，然后是有够多的啦。哇，这个就一定要来加辣椒。跟小珍的脸差不多大，你看。这真的是很大一个哎，会薄。你可以摘一下这个。嗯。哦。它的饼皮超香的，而且你看，一般我们在那个豆浆店买的什么韭菜盒子啊，什么它皮饼皮都是油的，对，它就是干烙的，嗯，所以说你吃完了你也不用怕脏，这样拍拍很清爽，不油不腻，里面有葱啊胡椒粉，嗯，好香啊好香，跟一般外面吃到的真的不太一样，不一样，干烙还是有点香味，高丽菜盒那高丽菜那个脆口感，还加上它那个冬粉，嗯，然后是韭菜。我极力推荐，你要可以试试看它的那个韭菜。韭菜吗？哇，你看它那个韭菜哦，摩利克奇的呀。它不止韭菜摩利克奇，它豆干都摩利克奇呢。这一般外面里面的豆干不是应该小小的吗？对，应该切切成那种像末一样，然后就一整条给你。没那客气啊。嗯，哦，韭菜好满。喜欢吃韭菜的朋友，你一定会超级满足的。那个咬下去那个感觉，好好吃哦！很香哦，那韭菜的香气，不一样，跟别人不一样。它里面还有一点那个炒炒的那个蛋末，嗯，好香哦，它的蛋香蛮香的。嗯，而且你知道这样那么大块，蛋才卖五十块，嗯，很多剧组吧，他们都会买这个去捞探班
，哎，这壁纸很高哎。我看已经很多人来采访他了，就等于是他的家乡，对。哇，你每天来刻一个这，所以你也是老兵路线的。因为我爸他们是退伍军人，就从小就是跟着爸爸妈妈，有时候下午吃，有时候中午吃，晚上基本上不会吃啊。就是搬来这里之后，我就发现，哎，这样巷弄里面有一个这样的店，很厉害。然后，因为我又住在国宅，有很多像我小时候的那种回忆哦，所以这边对我来说有一种家乡味。是哦，那你是小时候看爸爸在那边喝高粱配偷刀哎？哦，我爸不是喝喝高粱配的，然后是喝威士忌配女人。这么开心？这是小胖的梦想哎，开心哦，哎。对，我喜欢高丽菜。你高丽菜很脆哈、哦。嗯，高丽很甜。它的高丽菜有一个独特高丽菜的香味，嗯，跟脆度，哦，好吃哎。加上它的葱，嗯，厉害，好吃哎。那推荐这是在什么？正义国宅这边。正义国宅东东三段。健康好吃才健康。真的。哦，对，健康不油腻。接的正是时候啊。哦，美味不怕巷子深，就在巷弄里面。有三五好友来这边吃饭，搞不好还可以遇到艺人。你这生蚝太大了吧？日本熊本县的生蚝，哇，好饱满，好过瘾。美国、日本、澳洲，哦，三个。这盘子，盘子上面已经有哇，好好吃哦。嗯，配上它那个苹果腌酱，肉变得更甜。水果牛肉嘛。在他们的招牌，没有什么油脂，没有油腻，水果味又把那个肉味带掉一点。你喜欢吃烧肉吗？超爱，我也超爱。嗯，这个套丁岛，我们来这家店，你可以知道是他们多有诚意。哎，特地为我们拍摄而开的。对，因为我记得他白天没有在开啊。对，因为。我真的非常推荐这一间店。那如果年末聚餐的时候，有三五好友来这边吃饭，搞不好还可以遇到艺人哦。呃，其实是蛮容易的，因为我们很常会在这里聚餐。你跟瓜哥应该常来吃。瓜哥还好，但我会带，比如说像那些老外啊，二分之一场那些班以前的班底，所以你们会很常看到梦多在外面要吐要吐的啊，或是贾斯汀在外面不知道在跟大家聊什么啊。当艺人的不来这家店还是艺人吗？对啊，因为这家店里面蛮好玩的，店员。也蛮好玩的，所以我觉得这家店是推荐的，真的，而且就在市民大道上。对。你看，见面就先烤个干贝给你，是烧干贝。对呀，哎呦，哇，所以我们这个会有 s a 吗？有，它这个桂鱼卵里面就是有淋我们自己的自制的那个苹果烤肉酱，哇，还有米，哇塞，这样，还金箔，哎呦，海岛先制造一下，制造一下香气比较会出来，有，香哦，香，金箔的部分。这边晚上的气氛还蛮好的，就大家在那边，应该大家会同乐吧，这样子，因为蛮晚的，因为是一个整桌，整桌客人都玩在一起，对不对？有时候两桌不认识，应该最后都玩在一起。来来来，干杯干杯干杯！这一口一口一口下，哇，小声也可以一口。嗯嗯，哇，好甜哦！哦，这干杯好爽。喂，我加他那个。调味，你说加苹果对不对？苹果烤肉酱，苹果烤肉酱，好厉害哦！真的色香味俱全，然后看着漂亮。天哪，不会是生蚝吧？好丢脑呢！志强哥需要吧？需要，现在准备正想要拼一个小孩。本来这个时间计划表就有定好了嘛。已经计划很久了。那现在我们就是自然受孕也做，就是努力。做的是小黄瓜芥末酱。哎呦，对，哇，你们这生蚝太大了吧！所以现在我们现在用日本熊本县的生蚝。你就两颗给吐吐，然后就去找。你不是啊？我跟谁生啊？不是啊，吃生蚝养颜美容啊。没有，我够美了
，自己讲。我够强，我也是要输。我名字都有强了。讲有时候不要勉强，不要逞强。你是一颗啦，没牛啊！哇，真的好大哦，大哥，好大哦。没有错。嗯嗯嗯，这叫很厉害。哇，有感受到小强强们哦，好爽哦。酱是用芥末，然后有姜，有姜，哇塞，专业的，很少人吃得出姜味。因为我的名字，因为我名字就叫姜，姜，英文名字，你可以叫我姜姜。好的，好吃，好吃哎，而且你整个酱好鲜，没有，它它而且超大颗的，嗯，哇，好饱满，好过瘾，这回家一定生。希望你可以顺利生出小朋友，可以可以，好棒好棒。接下来，接下来哦，越来越期待了啦！哎，你们这个顺序也很棒哎，因为让客人慢慢慢慢的期待。前面的话都是前菜，都是开胃的。哎呦，我先上酱，这个酱是你们的烧肉酱。对对对，就是刚刚那个基底的那个苹果烤肉酱。那旁边这两边的肉是什么？这个是美国的五谷牛小排，然后是水果胡子牛肉条，这也是我们的招牌。那这个是和牛横膈膜，美国、日本、澳洲。哦，这盘子盘子上面已经有了啊。这道菜是无国界和牛品牌哦，他们之前一瞬间爆红，然后整个店里大爆炸，就是他们用这个盘，然后去上。就好像他们是那个捍卫战警外套后面很像很像。哦，好好好，烤完了，我们来吃一下。哇，真的口感很清。你看看，哇塞，哦，哇，还在滴它的油。你要搭配紫洋葱，好好,好吃哦。嗯，所以它配上它那个苹果腌酱，又变得更甜。哇，好吃哎！嗯嗯，你接下来你要烤哪一个？接下来水果牛肉嘛，在他们的招牌。它是有用水果的酱去去腌制。哎，那它跟韩国的什么不太一样？因为它是走比较。正统日式的，对，然后我们还会加一个自己自己做的那个古香椒盐，做出来是一道下酒菜，哦，算重口味，你吃起来是有点酸甜咸这样。是哦，我可以再要求一杯啤酒，真的吗？哎 h e l e 你是准准备要回家整个生小孩的过程在做准备？没有，啤酒只是解渴而已。哦，要要，你解一下腻。吃烧肉不喝不喝啤酒，那个味道就好像干起逼，哇，一直冲。为什么要一直冲？他的话，他。做法是它的那上面的那个绵密的泡可以让它保冰啊？对，但前面已经有一一层泡，为什么？因为它那个泡的话是那个空隙太多，所以它不够绵，对，不会不够绵，不够冰啊，所以喝起来口感没那么好。所以你喝喝看，是喝啤酒在日本喝啤酒可以保冰，它是可以保冰的哦。哎，谢谢你，谢谢。所以你看，来喜欢喝的话，可以来这边找老板喝，嗯，真的。很会，是不是真的保冰效果？哎，你们啤酒好喝，他手拉线拉。其实你们这边很多艺人在这边被拍过，不好说。你们为什么都要这样子抱狗仔呢？我们不是我们，我们现在已经把特制还做窗帘了。他之前是没有窗帘的，所以所以梦多在外面吐就是。梦多，因为他很爱，就是喝醉酒，在外面躲躲这些。狗仔应该很喜欢在卡在中间。哎，你们对面也是很精彩。对面超精彩的對，对面对面是什么？伤心酒店呢、啊？大概是全台北市最容易被拍的一个地方。哦，真的，它超容易被拍。来了来了来了！你们是连水果都下去烤啊？水果不是只拿来腌制而已哦。可以搭着吃，其实跟加在一起吃一样。嗯，好香哦！就是苹果跟肉一口一口这样吃，味道会。这真的下酒菜哦，那味道比较重一点。嗯，快要到像孜然的味道哎。哦，对，它其实就是加了十十三种中药食材下去。熬的一个粉，嗯，哦，好特别，而且清爽。你们这个腌制跟那个调味很重要，嗯，它味道是偏重，所以容易下酒，可是它吃起来的口感又是清爽，对，所以它也没有什么油脂，没有油腻，水果味又把那个肉味带掉一点，加柠檬，哦，好吃，好吃哎，好吃，正常讲样子。常来常来，很棒很棒，动作都给出来了，谢谢谢谢你们，以后我会常来了，再认识一家好店，不是艺人，不来这家店，你们这不是艺人的吗？哎，你来这里就原地出道。
叫我爸爸。哎呦，好饱、啊！哇，所以我们刚刚这样吃下来，酒足饭饱了，接下来是不是该来一些下午茶系列？啊，我以为你走到这是要运动，因为这是我们健身房热馆啊。哦，对对对对对对对，再做个瑜伽吧。我看我我我觉得我们先吃一点下午茶，再做瑜伽，把热量。这是下午茶吗？这看起来很像婚宴的。而且这是一家台北很有名的下午茶厅，看起来是很不像店面。哇，好像饭店哦，那个我们要 check in。哎，不要乱讲，应该很像卖那个戒指的地方啊。嗯，对啊。我先问一下，你们店名要怎么念？我们店名的话，它是一个法文的单词，那以英文念的话是 appropriate， 那意思就是合乎时宜的意思，在任何的时候都适合吃甜点。哦，没错。哎，我们来点餐。好，那你们最有名的是什么？那目前的话，我们这个季节的期间限定是我们的综合水果以及我们的色香葡萄。那我们十一比较经典的是茶类口味。那柚香金萱的话，它是一个比较淡雅清新的口味。哦，这个柚香金萱来一个，水果千层也要吧？嗯嗯，好好好，这两个，这两个。好啊，没有问题。那跟两位确认一下，我们今天内容的话，就可以的综合水果跟柚香金萱，这样正确吗？正确正确。谢谢。啊，是你说要收钱找他 ？OK， 没有问题。刷卡绑卡绑卡在哪里？欢迎老板娘，你是老板娘啊，很年轻吧？哇，难怪这店名跟你的英文名字有点搭，是有关系吗？没有。对啊，店名不是叫 Apple 对不对？怎么念？你老板娘会念吧？不会，我只会英文的。哦，对啊 ，Appropriate， 对啊。其实这边很不像甜点店呢。对啊，因为我们不想要像一般咖啡厅的那种感觉。是，而且它一进来就会有一种我刚刚讲的饭店的那种香氛的味道，像饭店一样，是吧？所以你做的是像饭店的柜台吗？超级像的，那里面蛋糕也是真的超漂亮的耶。这款是我们一直都很热销，嗯，人气很高的，然后是综合水果千层哦。里面的话有草莓，然后来自日本的阿鲁斯哈密瓜，嗯，然后奇异果跟香蕉。哇，吃起来还是比较清爽，不会太甜。来喽，直接来喽。哇，哇，有厉害哦。嗯，有厉害哦。名不虚传。果然是哦，大家在说他不用飞到日本这边就可以吃到很好吃的这个水果千层。哇，真的好好吃哦。那水果怎么会那么香啊？因为没有这个水果的酸味，哎，嗯，它都是就是选很新鲜、品质好，所以很香甜。然后加上它的那个千层的那个蛋皮啊，也是非常的甜，就是我觉得跟外面吃到的都不一样哎。对，它不会腻，它那个甜味不会腻。怎么会那么好吃？这个的话是柚香精萱，那它是比较特别的话是用柚子花去熏制精萱的茶叶。所以切下来一个淡淡的哈。哇，小郑没有发现你刚刚切下，它完全没有变形哎，没有变形啊。你看，而且像我这滋滋滋的声音，就这样切下来，哇，它没有垮掉哎，这千层饭要做的很扎实才可以这样子吧？哦，哇哇，你先吃，哇，它的金香味好香哎。金萱的茶味很香，然后它带了那个柚子的花香味，这一道可以吃哎，可以一直吃哎。嗯，我喜欢这个，而且这个的千层饭它就很传统，千层饭的咬下去，你会感受到它的千层每一层的那个口感。嗯，我觉得这一个啊，就是非常少女，它整个就是好甜，然后好恋爱的感觉。虽然已经忘记那是什么感觉，没关系。你最好，你最好记得这种感觉。结了婚就不要装。那这有没有当妈妈的时候下午，然后坐在窗边一个人喝金萱茶的感觉？这就是结完婚之后的婚姻状态，金萱柚子，又香又纯又浓。哎呦，水果就是不是又老又无聊了？没有没有没有没有，不会，你怎么会无聊？水果就是那种对，刚谈恋爱的那种甜甜酸酸的味道。这个这个，这是沉稳的味道。嗯，这个很耐吃。这个真的很耐吃，很好吃，而且尤其是你们的那个千层做的很棒，很扎实啊。然后那个蛋香好香。嗯，嗯，好吃。这甜点，大家可以来这边享受一下这种氛围。
，然后点一个这个甜点，我觉得这女孩子会超级爱的。对，而且进来感受一下这边的感觉。来台北一定要来这边。对，而且它其实很多东西，你看一下就卖完嘞。这个剩最后一块哦，真的就剩最后一块。你们是因为这会照季节会有不一样的产品推出，口味推出。像我们花果就是之前十一月，那现在就没有了。哦。现在十一月的话是色香，色香不同。十二月之后会有就是草莓，是不是？所以你们是看季节出的水果做什么样的蛋糕，而不是照客人喜欢什么来做蛋糕嘛，对不对？有个性。所以这些创意是你研发的吗？还是说跟？呃，我们跟我们。主厨一起，那你们有接下来想做什么比较特别的口味吗？我们会用台湾的茶，然后去结合当季水果。哎呦，就是因为像我们之前这个话就是纯茶，对。那我们想要它再有更多不同的口感，所以可能会有一些。呃，苹果红茶哦，像之前的伯爵茶，现在柚子金萱，对对对，还会就是会有两种不同口味做结合的。刚刚小,小生我在来的路上，他就有说他听说过是你们这边的 cheese 蛋糕，有啦，但他们说 c h 蛋糕是，对，已经最近没有了。听说他们的 c h 蛋糕是又黏又湿又弹。跟女人的皮肤一样，那它是有湿疹吗？还是？那要看你的公司。来台北一定要来这边。对。你只要吃它一碗，可以抵你十片的面膜。里面有七十六趴的胶原蛋白，一斤要加上万元的这个野生的鲈鱼肚。哦，这嘴巴都粘起来了耶！太甜了吧！这汤太好喝了。对，这汤会上。好 Q 哦。它就是有丰富的胶原蛋白。哦。干嘛跑韩国啊？这就可以了。我们现在就位于在国父纪念馆对面这边。其实大家现在的健康季势都抬头了。对。所以就要 DGI 的。DGI。对。DGI 就是升糖嘛。哎呀。就让你的身体的糖分不会太高。DGI 饮食才会有 DGY 的生活。哦。DGI 的生活就不会有太激烈的人。就不会有 GGY 的事。对。所以 DGI 很重要。对，而且听说他们这边的面条还是有专利的哦。乍看你会觉得好像是普通意大利面，那。吃的健康一点的意。大利面，而且它的名字就叫做 DGI。DGI 意大利面啊，这种认证的啊，我们来看看，来吃看看。看这生意其实也蛮好。对啊，这个时间里面那么多人嘛。它也有甜点为主啊，现在有 bagel， 有什么很多意大利面啊，这意大利面就我们刚刚讲的这 DGI。就这个。对。这个还可以买回去自己做。对。五分钟就可以好，成分应该就是用小麦粉去取代面粉。哦，来加块麦。哇，不一样的东西，欢迎。哎，欢迎。我姓刘，那目前是这个黑皮咖啡馆在台湾的一个负责人。怎么会想说要以这样的？因为我觉得这个概念很好，一个 DJ 的概念，是是，然后去开一个这样的咖啡厅。我们的创办人陈辉董事长，那他在多年前因缘机会之下。他接触到了一个加拿大专门在做这个低升糖面食加工，那他经过他自己长期的使用之下，让他觉得对他身体健康的改善很多，对，改善非常多。所以呢，他就开始入主了这家呃加拿大的一个健康面条的公司。我们成为董事长呢，也希望呢每一个到我们黑皮咖啡馆来享用的一个客户啊，他们都可以同时拥有啊，第一个健康，第二个富足，第三个。呃，幸福快乐，那这个就是我们那个店名 Happy Happy 的由来。这个有中华民国专利认证的意大利面，对，我的这个是南洋的肉肉骨茶，对，然后它的这个是板烤肉酱，对，肉酱面，肉酱对。好的，那我们来试试看，你自己也是本身是这个爱好者吗？呃，是没错，本身家里这个父母亲呢，还有家属呢，都有一些呃。血糖方面问题哦，那所以就是大家也要预防一下啊。那刚好我们这个低升糖面呢，也是我们目前看过啊，在台湾市面上唯一有中华民国低升糖专利证书的一个健康面。嗯，它还拿到十个国家的一个低升糖专利认证，像日本，它对食安非常严格，我们也拿到了。啊，美国
，还有欧盟，还有这个菲律宾，啊，以及澳洲，啊，等等的十个国家呢，都有我们一个非常棒的一个是，非常专利认证。它的面条吃起来，其实我觉得跟一般意大利面条没有太大。我觉得它比较接近像荞麦面。啊，有一点，对对对对。啊，对，日本荞麦面的那个口感，嚼劲比较重一点。这个你喜欢吃意大利面的肉酱面的，我觉得这个吃不出什么差别，而且它真的很好吃。是啊，而且现在五分钟就可以上桌了，蛮快的。对，很快，非常的快。所以我觉得我们可以买这个面条回去自己煮啊。对，如果想要真的健康的话，欢迎来我们店里面来享用。嗯，因为我们所有的酱汁啊都是淡淡的醋。我们聊完了，我可以吃这个了吗？可以，这个哦，我好期待这个。洛梨的这个，哦，那个非常的棒。下面这个果皮就洛梨去打。对，其实我们没有，这次没有加油。那你们加什么打？我们用整颗的洛梨。哦。然后，哦，我刚刚有吃到。我们现在当季的一个食材，我们有蓝莓，有火龙果，还有这个香蕉。然后搭配我们的燕麦片，好香的肉梨味哦。对，所以它整个都是纯的，而且很浓稠。你吃下去就有一种健康的味道。肉梨本人很满满的在里面，是是，非常棒，连我都很爱吃。其实就一个人这样吃一一一碗，应该就会饱，有饱足感吧。中午有些上班族有没有？嗯，有些女性啊。他们就不想吃这些淀粉餐什么，他们就会只点一个洛梨的果皮回来，他就当他的午餐了。而且很棒啊，因为洛梨是好的油脂，还可以润你的肠。是哦，我看你们也有蛋糕什么的。有有有，我们也有放蛋糕，也是我们非常热卖的。我们有一个柠檬口味的。那很多人吃过我们拌蛋糕，都说我们拌蛋糕跟一般外面他们吃的比较干干的拌蛋糕不一样，我们里面是松软的。所以该不会你们的甜点也是有经过调整的热量方面？啊，都有，我们都有经过调整热量，就都比一般外面的热量还要再低，还要健还要健康。对，都还要健康。很棒哎，我觉得。现在台北就这一个点而已。啊，目前台北只有这个点。这个点很棒。很多，我们总共是是在新加坡，那我们在美国、韩国。还有在这个香港都有我们的营业据点，不止如此。而且这边的用餐空间，我刚一走进来，我跟小珍其实有点吓一跳，说里面还有一个这样的空间，这可以拿来开会吧？他们说还蛮常有人来，常常有人来住。对啊，还有一个屏幕，然后一个长桌，对对对，顺便用餐，顺便开会讨论。对，主要是这个时尚、报时尚这样的观众来的。做我们这灰色，我们一定打走。哦，真的吗？可以吗？听到哦。哦耶！每个人现在就是时尚玩家。对啊，时尚玩家来开会这样，穿着西装笔挺也时尚玩家这样。对，没有问题，没有问题，没有问题。而且我我再这个补充一下，我们这个面啊，除了拿了拿到十个国家的地上的专利认证以外。我们这个面同时还拿到了清真的哈拉认证，哦，对，这个回教人都可以吃，没有问题。哦，另外还有一个更比较难得听到的，就是我们也拿到犹太教的结石认证。哦，那真很难哦。好了，这个很难，因为犹太教他们所他们所需要吃的东西啊，都一定要是天然没有污染。对。哦，所以他们有一个这个叫结石认证，非常难，很难拿到。他们有有人说。有人说比美国那个 F 什么 DA 的更困难一点，哦，所以呢，我们 F 什么 DA 就是 F DA， 可以讲出来，对对对,對。那我们在二零一九年的时候还拿到这个美国啊品味大师的一个卓越奖，一年只会颁发给一个人。那这个卓越奖就是说我们的参加的行业呢是低生堂面食的，哦，这个这个比赛的项目，我们拿到的卓越奖等于是第第一名的意思，对。我觉得很厉害啦，这个真的没办法，这一定要推广给全世界知道，因为现在真的。太不健康的食物太多，是。谢谢小刘哥，真的谢谢谢谢谢谢两位主持人。不要只知道 I G 是 D G I。D G I。啊，如果刚好三十八岁再打八折。哇，刚好，因为我们这个不能讲了哈，三十八就是一个敏感的数字。嘿嘿嘿，不要再说了，不要说了，我怕不听这个。因为今年就是要过三十八生日了。哦，你看不出来，你是二八吧？哎呦，这里面是有什么城市豆沙包？信义区女神，哎，名副其实。是啊，身为信义区女神，金病呢，大家告诉大家，信义区最近最大的盛事是什么？跨年是不是？大家看烟火一定到新义台北的跨年晚会就在信义区。是的，而且今年的跨年舞台啊，主视觉啊，我请到了大师来操场。哦，哪位 ？Daniel 啊，你不知道 Daniel？ 哇哦 ！No， you don't know Daniel 王。要说东表情。Daniel 王大师哎，好不好？来操刀，他今年呢，完全把这个主视觉是油板
跨界。那当然，今年的跨年的演唱会哦，来宾一定很重要，卡司一定大家就最期待的、啊，徐佳莹啦啦，哦，精彩，对，精彩，还有马斯卡，哎，是不是也很精彩？告五人，哇，对不对？对啊，然后国民老婆吴卓源 ，Julia， 对对对，哦，真的是当然众星云集，然后当然还有这个 T 牌的机智男孩 ID Boys 啊，嗯，对啊，所以今年的跨年大家真的是可以，所以啊，期待跨年就是。台北最妖娇，再把最最妖娇。为什么用最呢？在跨年之前，你要去跨年之前，是不是要先填饱肚子？要要要。举例嘛，介绍一家这个花椒锅。你介绍这一家啊的地点很棒，因为它其实就是在新一区走路都走路就到了。对。然后这家，你只要吃它一碗，可以抵你十片的面膜。这么厉害。所以那一碗我要敷在脸上，是不是？喝下去，敷在脸上，你可能要送医。好烫，好烫！来，我们来。哇妈呀！老板你好，很年轻哎，靠吃花椒也三十多，对哦，对，吃就可以了。里面有七十六趴的胶原蛋白，哇，七十六趴。所以那这一盘就是花椒吗？花椒，对。所以它要下去煮很久吗？呃，基本上都会建议客人大概烫十分钟左右。在出餐之前，其实都已经会先帮客人稍微做一点处理。嗯，这个是需要先预提前预定的。对，这个先预定会比较好，因为我们的鸡都会在当天的时候会再蒸三小时。哦，觉得一定是满满的浓郁呢。你怎么会想要开一个这种花椒鸡的专卖店？因为我之前在香港工作过六年，然后那时候我就在那边就蛮喜欢吃这个。这也是香港人很爱吃的。其实他在中港其实都蛮受欢迎的。嗯，哇，哦，香港人啊，香港啊，好好食啊。哦，这个奢侈嘞，花椒其实贵起来也很贵耶。对啊，像我们用的是这一斤要加上万元的这个野生的鲈鱼肚。哦，这嘴巴都粘起来嘞，好厉害哦。那那一块是多少钱啊？那一块发好的话，可能至少也要一千多块。哦，一包大概就。十块左右。在香港人在炖这种花椒，真的是专门户了。对，香港人炒汤很厉害。像我们的汤也是都要炖两天左右。哦，这太厉害了！而且你们的鸡也是玉米鸡耶。对，我们是用玉米鸡，因为它是比较鲜甜，哇，特别甜，时间比较黄一点。然后再来还有另外一个特色是他们的这个酱蟹。对，这个是我们的联的一个品牌做联名，然后出一个我们专属的一个酱蟹，就跟韩式的吃法一模一样哦。我看你还要准备海苔跟饭，这个就是等下会帮你们做服务，帮你们包给你们。哇，不要等一下，就现在吧。现在吧。对啊。谢谢谢谢，我们女神先吃。所以是酱料有比较不一样吗？对，我们有跟他说我们要的一些口味啊、咸度啊等等。嗯，哦，怎么样？干嘛跑韩国啊？这就可以了，很好吃。它的真的很好吃哎，味道调得很刚好。有时候有些东西就不要浪费，你知道吗？对。你说这种，我们基础的周边福袋就是包酱蟹啊，还会帮客人去鸡骨啊。去鸡骨。鸡骨啊，你现在要去鸡骨啊？就每个客人来，每一桌都会有这样。只要有点这个有机的，我们就会帮他去鸡，因为现在的人其实不太喜欢自己的。所以你们这边还有拌面跟。这两个是我们的招牌，一个是 S O 酱干拌面，然后另外一个是柴鱼红烧鸡油饭。这两款在目前现在客人来讲，其实都蛮喜欢。它口味是有点港式，然后再搭配在日式的柴鱼片。没想到它跟柴鱼片那么搭哎，这好有特色哦。它是用港式葱，这上面是干贝，对，那是干贝。哇，重成本，大成本哎，这面条好吃，这面条看起来也是椒麻香，嗯。很焦哎，看到吗？它麻现在有开始，可是是很舒服的，舒服的。嗯，那个 S O 酱也是我们自己香。这个玉米鸡哈，哦，你还真的真的手撕鸡哎，真的好贴心哦。一个是松露葱油，一个是我们的椒盐，椒盐有一点点中药的味道。所以我发现你真的为了这个店有去特制的很多东西，因为火锅店太多，所以你要做一些很多不同的差异性的变化嘛。对啊，这个真的太甜了吧！嗯，其实玉米有差哎。我还想要再一碗汤。哇，这汤太好喝了。对，这汤会上。哇，玉米。那这样的汤也可以一直加
，我们会加汤。基本上你不是只有光喝鸡汤吗？你可以用这个来煮海鲜、煮肉。可以可以可以可以可以，我们其实后续都是像火锅一样的吃法。哎、欸，但我比如说有一个 idea， 就是可以我点一个这个锅，但不要煮海鲜，不要煮任何东西，就当鸡汤喝。然后我点其他的汤底。其实有很多，比如说手术后或产后的喝这个也很适合吧，尤、嗯、其花椒。可以醒酒，绝对可以。隔天宿醉一个鸡汤，嗯，妥妥的。哎呦，话说那个花椒是不是太久了？其实花椒应该没有人不适合吃吧？基本上都没有，而且反而是台湾人其实比较少知道什么是花椒，就是鱼标的嘛。你很专业，超强。哦，好 Q 哦。它其实没有什么味道，但它就是有丰富的胶原蛋白。这是什么醉鸡？是不是？这是我们的醉鸡酒，我们是用花雕酒跟绍兴酒，然后腌制一天的。你们还有炸的？这是什么？这个是炸鸡脚排，就是椒麻的炸鸡脚排，它其实就是我们的一个熟食的点心这样的脚。鸡脚排，它鸡脚排不是很小吗？对，它用炸的，可以吃看，这也是我们的招牌。鸡脚踝有这么长哦？有些是鸡软骨，有些是鸡脚踝，就是看厂商当天提供给我们。就鸡软骨。嗯嗯，好香哦！你连炸的也做得很好哎。这个也是我们蛮多客人喜欢，厉害。然后这个是也是最新出的一个冷盘，鱼皮，对，泰式凉拌鱼皮。嗯，哇，你这边吃的东西都是有丰富胶原蛋白的。嗯，鱼皮也是。鱼皮啊，鱼皮好吃啊。它很开胃，它。那鱼皮调味调的好好。哇，这鸡脚好吃哦。好吃哎，所以又多了一个大家聚餐的地方啊。然后。五个身体有没有？就是接下来也是冷冷的哦，对，暖暖的，非常适合冬天来吃。喝个鸡汤，多爽啊！谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。想知道台湾有哪些百元有找的铜板料理，还有平价又美味的特色美食吗？时尚玩家带你一探究竟，更多精彩的节目内容还有美食优惠都在时尚玩家的 app， 快来下载吧。哇，今天真的好开心，好爽！真的，今天谢谢你耶。没有，谢谢你们，谢谢十万玩家。对，在十二月感恩月的时候可以吃到这一些，真的太棒了。然后接下来大家有一个好年，大家一切顺利。对啊，大家跨年记得要去这个新一区看看哦、喔。拜拜拜拜，十万玩家，如果想明下次见，拜拜。Happy birthday to you, Happy birthday to you。哎呦，这样啊。Happy birthday to 小陈。Happy birthday to you！ <笑>你的音很飘忽哎。你十二月九号生日。对呀、啊。他们也知道你的生日，所以真的哦，谢谢。特别特别帮你们准备的。哎呦，真的谢谢啦，谢谢大家，希望时尚玩家收视长虹，好不好？然后怎么吃我们都吃不胖，我们越吃越健康。耶！对呀、啊，谢谢十一，谢谢。哇，这个东西我吃过哎，这个很厉害哎。来，我问你，我问你，我问你。嗯 ，K 不见了，还是还是 K 了，还是 K 了，好香好香，哇，好吃，好，一起吃一起吃。